Hello, good evening. How are good you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, hi. How are you doing? Nice to see you. Tell me present as I call you. Okay. Vamos a ver, Brian Alexander. Brian Alexander. No Brian. Camilo Ernesto. Camilo. Clarixa Maribel. Clarixa. Daniel Eduardo. Present teacher. David Alexander, David Alexander, Deborah Stephanie, Elmer Antonio, present teacher, Eric Gerardo. Eric, Eric, no here, Eric. Erika Joana. Present, teacher. Guillermo Alberto. Isaías Santana. Isaías. Ivet Elvira. Present, teacher. Carla Vanessa. Carla. Luis Enrique. Manuel Antonio. Present, teacher. Present, Miss. I am here, Luis Castaneda. Okay. Yeah, Miss. Reina Estela. Reina, Reina, no here. Rosibel. Present. Present, Miss. Ok, Rosy. Yes. Vanessa Victoria. Present, Miss. Elvira Lu Present. Elvina Lupita. Present, Miss. Belisario Antonio. No? Ok. I'm going to call back just the people who didn't say present at the beginning. Uh, Brian Alexander. Brian. Camilo Ernesto. Clarixa Maribel. Deborah Stephanie. I'm here, teacher. Eric Gerardo. Presentation. Guillermo Alberto. Guillermo. No, Guillermo. Isaías Santana. Isaías. Carla Vanessa, Reina Estela, 
Belisario Antonio. Ok. Bueno. How are you today? Fine, fine. Fine, fine, miss. Fine, miss. And Thank you. Great. Ready to begin a new week? Correct. Almost vacation, almost vacation, two weeks. <laughs> two weeks and then we will be getting two vacations, right? Okay, Lupita, I hope you get better, Lupita. Bye. Let's see, I'm going to share today is March 20, 20th, right? March 20th. Okay. And this is our video conference number 11. How to use past to be and simple past affirmative. So we're going to be talking about the verb to be in the past. In the other verbs in past, you put in affirmative. Today, only affirmative sentence. Okay. And the objective participants will be able to write three sentences using the past to be and the simple past in affirmative way correctly and individually. Okay, so you will be able to write three sentences using the past of the verb to be, of the verb to be, and other verbs in the past. Okay, now we have a couple of questions that we're going to discuss before we enter to talk about the past, right? I'm going to send you in groups because this is a a discussion that we would like to have. Vamos a ver, I like another type of... Hmm. Mm -hmm. ah, I stop. I like this letter. So check the question. What do customers call... Why do customers call, right? When they call you to your company, why do customers call? What do they usually ask for when they call? What type of information can you share with a customer? There is, there is information that is very sensitive and we cannot share with a customer. And how can you help them? Right, how can you help the customers? Write a list of ideas, right? And be chair, I'll be ready to chair uh, with the class. Let me see. Mm -hmm. I'm going to bring you, or I'm going to send you to the to the groups so you can discuss these questions and be ready to chair your answers. Okay, sorry. Uh, hmm. God bless you, Miss. Thank you. Thank you. You're 12. So I'm going to make groups of three. <laughs> and you see me with my fingers, right? Counting groups of three. So we make four groups. There we go. Eric, try to write your complete name, please. Right, there we go. Erika Guillermo Lupita Manuel. Deborah Ivette Rosibel, Daniel Elmer and Jorge. Oh, we sent Jorge here. <laughs> Eric y Luis Enrique Iván, Vanessa. I'm going to send you, let me see. Mm, I'm going to move one from here to group number three because group number three is only with two people. Okay, bye. So you will go to the group and you will discuss the question. Okay? Ready? Ready, ready. Nice. I'm going to send the questions to your WhatsApp group just in case 
uh, we or you don't have the question, right? Espera. Ratito, ando con alergia ya. Yo. Vaya, I'm going to send you here. You have the, the, the questions in the chat, right? In the WhatsApp chat. Try to join Guillermo and Eric. Oh. Mm -hmm. Okay. Suelen pedir cuando ellos llaman. Eh, después dice what type of, of information can you share with a customer es decir tenemos yo creo que hay que ir respondiendo todas estas preguntas qué tipo de información eh, podemos compartir con los clientes hay con hay información mm -hmm. sensible que no no hay que compartirla después how can how can you help them cómo podemos ayudarlos y al final write a list of ideas o sea escribir una lista de ideas Eso prácticamente, como mm. para, para darnos gusto. Entonces, Mira, yo, lo, hola. Ahí sería según algún tipo de trabajo, ¿verdad? En general, por ejemplo, la primera, why do customer call? O sea, ¿por qué llaman los clientes generalmente? For information. Mm. Eh, ¿Qué más? Los customers. Call. Entonces, eh, desde la perspectiva de nosotros como clientes podemos responder y después ahí, o sea, vemos cómo se arma en inglés para, para darnos, para comunicarnos. Mm, vaya. Bueno, pero no. por ejemplo, why do customer call? ¿Por qué llaman los clientes? Eh, Solicitando algún tipo de trámite por algún tipo de trámite, por un problema. Eh, entonces, en inglés, ¿cómo lo dejamos? The, the customers call for a report the problem. Ah, ok. The customer. The customer. Call for report a problem. Report a problem. Uh, the customer call for information. La fue la primera que ahora compartía. The uh, customer call information. Y the customer uh, call report a problem, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué más podría hacer? The customer call for. Por, al, por elaborar algún trámite sería como for some procedure dice procedures por ahí. Procedures. Procedures. procedure 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 ok también para uh, ¿qué, qué más podría <risa> Dar información, preguntar precios, hacer reclamos. Como, como saber dudas o como algo así. Aclarar dudas. Ajá. To clear, to clear, me sale. To get those. ¿Cómo le sale? To clear those. Pero no creo que se escriba así. Aclarar dudas. Uh -huh. 
Miss, ¿cómo se escribe o cómo podemos escribir? Aclarar dudas. Aclarar dudas. To clear doubts. Va, pues sí. Ah, oh, pues sí. La Dobs. Dobs. Creo que es lo más común para porque uno ya puede llamar. Uh -huh. Pedir información, preguntar precios, aclarar dudas, hacer reclamos. Yeah. Claims. Lo más común. Make claims. Make claim, sí. Mm -hmm. Algo que no haya escapado. Que usualmente, que uh -huh. usualmente preguntan cuando llaman. What do they usually ask for when they call? Mm -hmm. um, Price characters model characteristics characters the characteristics mm -hmm. bye right cuando tú ¿Por qué tú no estás llamando a los clientes? En... Uh, bueno, because, because, porque, uh, verific, verify, verificar los, verify, verify los datos. Verify. Mm. Voy a buscar en los, en los eh, En security of Envío como es. Eh, verificar los datos. To find of if you are benefit. Are you interested in another product? That. Ah, entonces serían they ask the price. Caracteres en, en promo, promotions. promotions. ¿Cómo dice? Promotions. En promotion. En promotion. Personal. En de forma, en de form de pay, no. The payment. The payment. What is the payment? The, the form method. The, pay. the, the payment. method of payment. The payment method. The method. Net. Method. Payment method or the payment method. The method of payment. The method of payment. That's the method, method of payment. Porque, mire, disculpe, esas preguntas son en grupo o es individual? No, no, en grupo. Grupo. Okay. Mm -hmm. eh, vaya, permítame. ¿En cuál, con cuál van ahorita? 
La segunda. Ocho. La tercera. Dos. ¿En qué, en, qué, en, qué, ¿En qué pregunta van? Si se puede saber. La tres. Ay, no, la tres. Vamos, en la... perdimos. <risa> ah, vaya. Sí, porque yo, yo, yo le puse en la primera que, que como aquí, que, que, que podemos hacer con la, cuando llamamos a los clientes. ¿ve? Algo así. ¿Por qué eh, llamamos a los clientes? ¿Por qué hacemos llamadas a los clientes? No, ¿por qué llaman eh? ¿Por qué el cliente o llama? ¿Por qué llama? ¿Por qué el cliente Ajá. llama? Ajá. Nos, nosotros le pusimos to request information about a product en la primera. Ajá. El cliente nos está llamando para preguntar de producto, independientemente. Mm. Verificar, y ver, verifique de... Verify. Product. Verify. Ah, verify. Verify. Eh, verifica el de product así Very, verify ajá verify. verify porque yo le puse ajá en la primera ajá verify the product hoy que dijo que verificaba los productos the price verify the price of the product the, the price or Of the products. The product, all the products. Mm -hmm. Con ese. Ah, porque, bueno, yo le había puesto verifica su per, personal data. Personal. Verifi, verify. Uh -huh. Personal data. Data. ¿Por qué verificar los datos personales? Bebé? ¿Por, por qué es que el cliente ajá, llama? Bebé? To update, entonces. Manda. Update personal data. Porque el cliente no uh -huh. necesita verificar la información de él, ya la tiene, ¿verdad? Pero sí. Ya la tiene. Pero sí necesita actualizarla. Ajá. Entonces sería. Entonces sería. Update. Verify. Update. To update. Update. Sí. To update personal data. Personal information. Data. Mm -hmm. Data. Data. Mm -hmm. Data. Data. Ajá. Data. Ah, data. 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 Eso es lo que escribí todo. Ajá. Data. Exacto. Data. Ah, vale. Ah, voy con las. Es que como yo me había conectado después porque no tenía otra, no estaba conexión con el internet. Entonces, mm -hmm. yo estaba contando con las compañeras, pero... Ahora, este, no sé, voy continuando con las preguntas que usted mandó al WhatsApp, teacher. Esas son las que están contestando, de hecho. Ajá, sí. Eh... Cuando, 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 ¿qué hacen ellos usualmente para preguntar? Para, para... Vaya, ¿por cuál vamos, Rosibel? Uh -huh. Ya, yo creo que nos perdimos un poquito ahí, ¿verdad? No tengo más compañeras, ¿qué, qué, qué dice? Se perdieron. Sí, sí, solo nosotros. Ah, tres. Sí, pregunto. Help, help. Sí, perdí, ¿Ah? Yo sí me perdí porque entré tarde, no, no podía ingresar. Mm. Así que, pero ya medio agarré la idea de que estamos contestando las preguntas de. Oh, eh, ajá, igual yo. El cliente que suele pedir. Ah, la primera, porque ya me el cliente. 
La segunda, ¿qué suelen pedir cuando llama? Uh -huh. ¿Cómo podemos ayudarles? Y la lista que vamos a hacer, ¿verdad? Pero creo que estaban en la segunda cuando yo entré. Ajá, así que solo me dio este no. no les Yo con la segunda me he quedado. Si gustan, seguimos con la tercera. ¿Qué tipo de información puede obtener? Va entonces la tres. ¿Qué tipo de información va? Ahora no puede compartir con el tres, con el, con el cliente. Para el cliente. Precios. No, you can share price. Price. Price is no problem. But for example, if they tell you he made it. ¿Y dónde lo compran para, ir, para irlo a comprar yo más barato? Those are things that you cannot tell. Uh -huh. Bueno, entonces allá en la tres ponemos. Ya no, ya me trabé. <risa> es, 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 como, es que como aquí. Hola. Hola. No, es que la dos como lo estamos formulando nosotros, es que las preguntas es que como que me. Ah, justamente porque que pusimos. ¿Qué están entendiendo cuando llaman? Va. They ask the price. Ajá. They ask for. They ask for the price. They ask for the for, price. For the price. Characteristic. They ask for the price. Uh -huh. Characteristic. ¿Cómo es? ¿Se dice? Characteristic. 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 Yeah, the title, the promotion, también dijeron. The promotion. The uh -huh. promotion. Characteristic. Uh -huh. The promotion. 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 The, the method of payment. And the form and the form of the payment. Mm -hmm. Mm -hmm. Esa misma cuestión a dos. Ajá. Características. Características. Ya cuando, ya cuando, cuando yo siento de que bueno, como al cliente. No se le da toda la información. Ajá. No. Entonces, on, eh, sería... La dos. Um, porque puede, quedaría muy corta poniendo on innecessary. No de lo necesario. Pero ¿qué es lo necesario para él? Porque lo que yo creo ah, es esa porque, no porque, no, 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 es que como, si, como dijo la teacher, va, de que si le dice a cómo puedo hacer para comprarlo más barato, como a veces a uno le dan precio de, de vendedor o, o uh -huh. de, como, ah, o sea, sí, ¿verdad? Eso Ay, no se le puede, ajá. Uh -huh. uh -huh. They want to have the, the privileges that are not for the clients, right? So you have to be very careful when sharing that information. Algún discount? Llega, llega. Hi, hi. <laughs> hey, hey, we have two more people that have just a moment. Tenemos una, una duda o inquietud, Miss. Sí. ¿A qué se refiere la última? Escriba, escriba una lista de ideas. Your ideas, your ideas for answering the questions. En español. Las ideas. 
¿Cómo pueden ayudarle a la gente? Esa es una lista de ideas que van a, que van a escribir. ¿Cómo mm. pueden ayudarnos? Es que es, bueno, las otras son similares, pero no iguales. Similares. Y si pero... hacemos una lista de ideas. La, una ajá, lista de ideas. Como lo que vamos a... Ajá, es que esa lista de ideas corresponde a la última pregunta. How can you help them? How can you help the people, the customers? Escribe una lista de ideas sobre eso, sobre cómo le puede ayudar. Uh -huh. Ya más o menos lo entendí. Tiene un sentido similar a, lo, a la 3. A la 3. What type of information can you share? No, porque la 3 es qué es lo que puede compartir con ellos. Y la otra es cómo puede ayudarles. La Sobre esa misma es que vamos a hacer como la lluvia de ideas, ¿verdad? Exacto. Esa misma la Sobre la última. Yo guardé he mandado un montón de gente para acá y no han venido, miren. <risa> ¿Y cuántos son aquí en este grupo, supuestamente? Supuestamente yo, man, seis. Estamos al 50% activos. Sí. Los demás. Los demás are flying in the lindo. Ya estamos en la última, ¿verdad? Porque yo ya me los voy a llevar en un ratito. Sí, ya la última estamos ya. Perfecto. Podría ser ayudarle con su problema. Pero eso es que de, de encabezado pusimos eso. O ayudarle de... a resolver su problema. O sea, brindarle mm. la información requerida al cliente. Ese es el encabezado. Ajá. Ajá. De enviarle la información. La información. Send them the information. Send the information. Por email. email. O, uh -huh. o WhatsApp. Oh, WhatsApp. <laughs> By WhatsApp. Through WhatsApp. Through WhatsApp. Through WhatsApp. Through WhatsApp. asesorarlos guide them guide, guide them guide them guide, guide them Voy a poner asesorarlo para adquirir un producto. Eh... Asesorarlo para adquirir un producto a buen precio. Uh -huh. A good price. ¿Ves cómo se escribe o cómo se pronuncia adquirir? Acquire. Acquire se escribe con A-Q-U-I-R-E. Acquire. 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 Ac
Kwire. 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 Mm -hmm. One minute. Okay. Esta. Hello, teacher. Hi, Miss. Hi. We are. Me sacó de donde estaba, pero ya habíamos terminado. Eso. <laughs> Yeah, time is over. Yeah. Okay, vamos a ver. Just waiting for everybody to come. Everybody back, still missing. Okay, a ver, what's question number one? Question number one. Why do customers call? Uh, the customer call means to make reservations. Okay, to make reservations, yes. To request no, information no. about a product. Okay. The customer call for buy something. Okay. Uh -huh. And the second, what do they usually ask for when they call? About the price. Mm -hmm. They ask for the price. What did you question for information? Okay. Another reason why they call? Because they are angry. Yeah. Because they want to complain sometimes, right? Mm -hmm. Um. What type of information can you share with a customer? What type of information? Uh -huh. um, the attention hour. What did you the, say? Uh, the people uh, call for information and I think the people uh, call. Uh, uh, they need uh, the attention hour. Okay. Sometimes they need help. Okay. Um, there is, but there is always something that we cannot tell the customer, right? So what is that information that is sensitive and we cannot share with the customer? About the rate. Mm -hmm. Okay. What else? What else you cannot share? So you can share with them everything, every information from the company, no problem. Mm -hmm. You can share everything 
or is there anything that we cannot share? Uh -huh -huh. What is something that we cannot share? Anything that we cannot share? Everything, okay? How can you help the customers? How can you help customers? When they call you and they ask for help, how can you help them? You can give, okay, you can provide information. What else? Another way of helping the customers? Give them option the payment. Okay, yeah. Mm -hmm. One more? Mm. One more thing that we can do to do? Hmm? Give them gift. Help them? Gift. Giving gift to them. Uh, Depending um, on the situation. Giving technical support. Technical support. Yeah, because many times people call because they need technical support, right? And they say, listen, I bought this item and it doesn't heat. And sometimes they haven't even connected it, 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 the iron, right? So yeah, technical support. Some, sometimes it is something so obvious that people could know how to do or that they have to do, but they don't, right? And then they call for help. Nice. Okay, check. Here, you're going to work writing this information. What do customers and companies' representatives do, right? Remember, uh, customers do lots of things, right? And companies' representatives do other big quantity of things. So what you're going to do here is separate the information between the customer and the, and the company's representative. You have pick up the phone. Repeat, please. Pick up the phone. Pick up, pick the, up, phone. Phone. Pick up the phone. Understand. 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 Explain. Understand. Explain. Explain. Complain. 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 Help. 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 Request information. Request information. Get prices. Get, get prices. prices. Provide one's information. Provide one's information. Assist. 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 Buy. 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 Call. 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 Receive. 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 One more time. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. Understand. Pick up the phone. Understand. Understand. Explain. Explain. Complain. Complain. Help. Help. Request information. Request information. Get prices. Get prices. Provide one's information. Provide one's information. Assist. Assist. Bye. 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 Call. Call. Receive. 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 Call. Receive. Okay. Bye. Now, what you're going to do is divide the information in the corresponding column. Okay. I'm going to send you to the rooms. I'm going to divide you now. Uh, in the previous one, I made four groups, but at the end, one disappeared. But now you are more. So let's hope we all join a group. Okay.
just five minutes it's enough I think for you to finish and then we come check there you go join join please join a group Mm -hmm. Camilo, Guillermo, Brian, try to join. Now there you go. Bye, Mama. Bye. 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 Clarixa. Sí, teacher. Así estoy aquí. Are you, okay. Are you working? Sí. Ajá. Eso está siempre en el manual, ¿verdad, teacher? Okay, let me tell you. That's page 29 in your manual. Page 29. 29. Yes. Page, page 29. 9. Está en la veintinueve. Yes. Twenty-nine. Everybody here, hello. Hello, 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 hello. Lupita, vamos. Hi. Bet, Isaías, let's start hey. working. Bye. Hola, nadie habla. Hola. Hola, hola. Hi. Hola, vaya. The number one. Pick up the phone. Al teléfono de customer. Customer. Uh -huh. On this time. Vaya. On this time. Understand. And the quiz information. Solicitar information. Customer. No, nosotros. Company, entonces. Mande. Company. Sí, porque nosotros. Quiz information. Tenemos información. Company. Mm -hmm. uh, the price, uh, customer. ¿Qué significa pro, province? Province. Provide. 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 Proveer. Eh, company. Company. Yeah. Mm -hmm. Assist. Mm -hmm. Assist. Company. company. By customer. Call. Call kiss customer. Y... La última. Oh. El customer recibir, porque recibir una información. Mm -hmm. Why did you receive the information? Okay. Mm -hmm. Call customer. Mm. Hola chicos, no sé lo demás que dicen. ¿Mm? 
and the others. Pick out um, the phone. Teacher. Hola. Provide one's information es proporcionar una información. O su información. Su información. Su información. A proporcionar su información. La ah, información pues, de uno, ¿verdad? Ah, pues este es Como nombre. mi nombre. Ajá. Ajá. Exacto. Ajá. Pues está aquí, entonces. Customer. El customer. Ajá. Ayudar. Así es. Ajá. Es de Ajá. parte del representante. De Ajá. Ajá. Sí. Así es. Nueve. Nine. Ten buy es el customer, que es el que compra. Comprar, <ríe> claro. Ajá. Y también la once, que es llamar, ¿verdad? Llamar. O, Pero aquí no sé. también podría ser de, de represent, del representante de la compañía llamar la uno, ¿va? O uno llamar. Sí, porque como la primera el pick up the phone, se lo pusimos al representante, puede ser que él también sea el mismo que llame. Entonces lo ponemos aquí en el company represent. Sí, sí. Va. Bueno, es que, pero no, ¿sabes? Porque le hemos puesto a explicar al customer, porque le estamos diciendo que él nos diga que quiere, entonces como que él anda buscando algo, él es el que ha llamado. Ok. Ajá. Ah, pues aquí. Ajá. Y el 12 recibe. Ajá. Como recibir. Sí, recibió la llamada. Recibe de... Uh -huh. No sé cómo decirlo en inglés. Recibir una llamada. Recibo. Get a call. Get a call. Get a call. Get a call. Entonces, receive es otra cosa. Es lo mismo. Get a call o receive a call. Receive a call. Ah, excelente. Feo. Pues lo llama el company or person. Ahí en, en company, porque como el que llamó fue el okay. client. Ah, la dos nos falta. ¿Y la dos? Entender. Eso es, es que nosotros lo hicimos como que si el cliente llamaba, vea. Ajá. Ajá, entonces eh, ahí tiene que ser la dos del lado de la compañía, aquí. porque el aquí. cliente explica, ajá, en ajá. la tres, qué es lo que Va. quiere. Uh -huh. Ok. Así lo hicimos, teacher, nuestro juicio, así ha sido. Okay, perfect. <laughs> so, are you ready? Yes. Vaya pues. Vamos a ver. Hello, are you ready? Did you finish? Yes, teacher, we finish. Yes, miss. Finish. Okay. Mm -hmm. Missing, missing couple. Okay, almost. 20 seconds. Okay. Hoy oh, sí. Ah, se nos habían quedado un par en el limbo. Hoy oh, sí, ¿verdad? 
Nice, nice, nice. Vaya. De repente queda un par por allí. Florín. Va, ok. Customer. What about the customer? Pick up the phone. Who? Company representative. Yes, me. Yes, ¿qué? Yes, uh, the pick up the phone uh, is by company representative. Company representative. Very good. Eh, ay, este uno al revés. Me quiero. Eh, number two. <ríe> El mouse hace trampa. Understand. Who? I think company representative. Okay. Customers representative. Explain. Who explains? The customer. The customer representative. Okay. Who complains? Who complains? The customer. Who helps? Company. Company. A company. Company. Okay. Who requests information? The customer. The customer. Who get prices? The customer. The customer. Who provide one's information? Provide one's information. Who? Who? The customers. Company. The Acuérdense que when the customer calls, customer. first thing that the company representatives does is tell me your name. Your if you are calling to the bank, they ask you for your name, your date of birth the name of the card that you are calling for, and some other information, right? So your own personal information. So that's why I would say the customer, right? Who assists? Who assists? The customer or the, or the company's representative? Company representative. The company representative. Ay. Um. Feo, nueve. Ay. Acuérdense que assist significa atender y attend significa asistir, right? Entonces cuando decimos assist es atender como lo de atención al cliente, right? That's assist. Buy. Who buys? Como, como comprar. ¿Ah? Comprar. Comprar. Sí. Ajá. The customer. Who calls? Calls. Llamar. No me digan no si complicado, sino quien lo hace, Karen. Ah. ah, sí, sí, sí. El customer. Thieves. Ah. Customer. The company. The two, verdad? Uh, the the, the, the company. Company. The company receives the call and the company's representative. They both receive because the company receives a call, but the customer receives information. Help, right? Okay. Question. Any question here? No question. Y pueden ir las dos ahí. O sea, sí. tanto en el customer como company representative. Yeah. El 12. Mm -hmm. Sure. Ah, okay. Yeah. 
Because both receive. Sí, One puede, receives information. Se puede repetir. En los dos cuadritos. Ya yeah, no problem. So no, one no, receives no. information and the other receives complaints, right? Ah. Uh -huh. So both receive. Okay, but ya. Yeah. What do customers call for? According to what you did. What do customers call for? To request information. Uh -huh. For what? What else? To ask price. To get prices. The warranty. To ask for a warranty. Okay. What was the last call you had about? Do you remember? You got a call. What was it about? What was the last call that you got about? Do you receive calls at work? Hello? Do you receive calls at work? Yes, no. No. The customer oh. call console the price. Okay, the customer call you about a price. Yes. Okay. Uh-huh. Good. Good, good. Bye, check. Today, uh, in our grammar point of the day, we are going to be talking about the verb to be, but the verb to be in past, right? So we will see how we use it, right? You say, I was, singular. He was, she was, in was. But with all the others, we are going to use where. So remember, singular, was, singular, will be, was, verdad? And plural, will be where. So keep that in mind. Every time you're talking about something in singular, we use was. And every time we're talking about something in plural, we use where. Because sometimes you may have the the, the, so, the object, right? Or the, the subject, sorry. The subject pronoun. But in other cases, we will have a noun. For example, the children. You said the children were happy. Said that. Uh, the children were playing. So you say they were playing. They were the children. They. Oh. The cats were running. The cats is they, it's plural. But if I say the girl was at home, the girl is como que diga she, so she was. The girl was at home. The boy was in the car. I was in class, right? So singular was, plural, were. Right, so you say, I was, repeat, I was, I was, I was, you were, I was, you were, he was, he was, she was, she was, she was, it was, it was, it was, we were, we were, you were, and you were, were, and they were, they were. I was sleepy. I was, I was, was sleepy. Sleepy. She was wrong. She was. She was. Wrong. She was wrong. We were happy. We, we were happy. happy. We were happy. They were teachers. They, they were, were teachers. teachers. They I were was teachers. in France in June. We were. They were the teacher and I was in France in the June. In June, no in the June. In, in June. June. In June. Mm -hmm. Baya, do you have any questions about this? No. No? Where were you yesterday? Where were you yesterday? I was in my house. Okay, I was at home. Where was your brother? 
Where was your brother yesterday? I don't know. <laughs> Let's suppose. Uh, okay. In, in his house. He was. He was. I want you to use the strong. Ah, excuse me. He was. He was in his house. Yeah. Where were your friends yesterday? They were. They were. They were. At the party. Uh, in the park. They were 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 in the park. So you see? They, they, they were in the park. Where? The party. We, were. They were. we were. Right? We were. We were. We were. Okay. We now, were. Uh, when we talk about the past, there are many things that you have to keep into mind. Right? For example, I here. Can have a, pen. Hmm? a past event could be one thing that happened in the past or a repeated thing. So you say, I stopped at the zebra crossing. We carried on with the test. We played tennis every day in August, right? So in this case, we're talking about something repeated eh? every day, but when in August, in September, no more, right? So remember, you're talking about one thing that happened in the past. It could be repeated, it could not, right? But it happened in the past and it started and finished there in the past. We can also say that we use the past simple to talk about state in a situation without an action happening. We stayed at my parents' house. ¿Qué estuvo haciendo? It's a state, right? We stayed at my grandparents' house last summer. ¿Qué estuvo haciendo? Nada. There is no action happening, ¿verdad? When you use a uh, stay, for example, when you go and be there for a short time, for example, when you go on vacation, hey, where did you stay? We stayed at a hotel. We stayed at a, at a hostel, right? Pero no es que se quedó a vivir, solo es un corto tiempo, una semana, unos días, right? Un mes, dos meses. We stayed at a place. In this case, at my grandparents' house. Now, how do we form? Remember, we talk about the past. We say about things that finished, started and finished there in the past. So here, talking about regular verbs. How do we form the regular verb? We add... And we start started. So by adding ed to the verb, right? We are ed to the verb to make it pass. Kill, killed, jump, jumped, right? So that's one form of adding irregular, uh, making the pass of an irregular verb. For example, if I have play, play. Yeah, play, play. But some cases, the verb finishes in E. And when that finishes in E, you don't have to add ED, you only add E. For example, in the case of agree, you only add D because it already has the E. Like, liked, escape, escaped. So if the verb finishes me already, I'm not going to add E again. I'm just adding D, that's it, right? I just add D. So agree, agree. Like, light, skate, skate. But what happens when the verb finishes? It's a verb that has only one syllable, and it goes like consonant, 
vowel the consonant. If the verb has only one syllable and we have consonant, vowel, consonant, I double the last consonant and then I add it. See? Plan. Planned. Chop. Chopped. So we say chop. The same. So it doesn't matter if you have two consonants before. You see ST, we have two consonants, right? But with counts, it's the, the second consonant, then a vowel, and then a consonant. So shop, shop. And you have to be very careful that if you have uh, uh, two consonants at the end, if you have, for example, wash, right, the case of wash. You say, okay, wash, teacher. Este caso no se puede. ¿Cuál dobla la S o la H? No se puede, right? So in this case, definitely no. Because the pass of wash is wash. You only add it like this one, right? So you put wash here. So you say wash, washed. Yes? So that happens when you have uh, two consonants at the end. Or when we have those uh, verbs like fix, you say, aha, pero fix sí pega, ¿verdad? Con la regla. Sí, pero no. ¿Cuántas veces hemos visto una palabra que termine o una palabra que lleve doble X? ¿Verdad que no? No existe. No, no, mis. Entonces tenemos fix, fix. ¿Sí? En ese caso, ah, ah, no se puede. En este caso, tampoco se puede. ¿Ok? Porque no existen dobles, dobles, ¿cómo se llama? Dobles X. Palabras con doble X, con doble H. No hay. ¿Verdad? No hay, no existe. Entonces, en ese caso, no se puede. Ahora, what happens if the verb finishes in Y? Check here. I have tried. We have here a consonant, right? Consonant. In this case, I have a vowel. If I have a consonant before the Y, I change the Y to I, and then I add it. So I say, try, try. Carry, carry. Mary, Mary. The same, right? Because I have consonant and then the Y. Mary, Mary. Mary, Mary. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Si yo antes de la Y no tengo un consonant, sino que una vowel. Si eso sucede, como en el caso de play, solo le agrego ED. Okay, so if I have a, a vowel before the Y, I only add it. Enjoy. Enjoy. Pero tienen que tener mucho cuidado. Si la letra que está antes de la Y es una consonante o si es una vocal. ¿Ok? Porque de eso va a depender. El que usted cambie la Y por I latina y le agregue ED, o el que usted solo le agregue ED. Cuando sea vocal va a ser ED. Uh -huh. Y cuando sea consonante, ED. Okay. Exacto. 
Any questions up to now? No questions. No, no questions. Okay. Ahora, aquí tengo una pequeña listita de verbos. For you to write the past. Okay, write the past of the verbs. Remember, all these verbs are regular. No hay irregular aquí. All of them are regular. So go ahead, let's write the past of the verbs. Se los voy a mandar allí al... al... El grupo de WhatsApp. Sí. I can check. Ya a ver, ya vas a ver. Let me know when you're ready. Miss, the number 17 is a bird. Yes. All of them are verbs. Yeah, but the different uh, is the thing of the situation that are you at or, or what? She questioned me. Pero es como, ¿te estoy cuestionando o como? Ajá, uh -huh. no, me pregunto. Acuérdese que el question me... Question es pero, pero no es como ask me. No. Sí, pero también existe question. Pues sí es posible. She question me. Teacher, ahí se va a hacer la regla que nos estuvo explicando aún no hace muchito. Ahorita. Exacto. Ah, ok. En pasado simple. Sí, sí. sí, los verbos han pasado siempre. Estos son regular, todos son regular. Ajá. Not irregular verbs yet. Ajá. Son regulares. Ya, mis. Finished. Ok.
Legal. Aqui seria. Legal. Aqui seria. Mija, empecemos a decirlas ya cada uno. Ah, ya pues, tell me. Ok, the first one, played. Y D at the end. Ok. This one. And the second one, worked. Y D at the end, too. Worked. Oh, the pronunciation? Worked. Worked. Yeah, With worked. Teach. Yes. The next one. Watch it. You did at the end too. Okay. Watch. 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 Listen. 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 White. Chips. Check. 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 Asked. Asked. Wanted. Wanted. Mm -hmm. Another one. Deliver. Deliver. Worked. Worked. Ajá. Number six. Number six. Tourney. Tourney. Number six. Tourney. Six. 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 No, sixteen. Six. Tourney. Tourney. Six. Six, six, no sixteen. Tourney. Number six. Number six. Tourney. No. Check it. Check it. Start it. Number six. Seis, okay. no dieciséis. Ay, perdón. Yo parece que me dice number six. Yeah, number six. six. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Check. Number check. 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 Number Check. 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 Deliver. 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 Number Decide. 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 Work. Number thirteen. Work. 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 Thirteen. Warned. Fourteen. Wash. 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 
17 question question Observe, observation 18 observe 19 19 19 Leave. Leave. Twenty. Leave. Twenty. Leave. Twenty. Leave. Twenty. Leave. Twenty. Leave. Twenty. 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 Walk, 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 Hold, hold, hold. Teacher, disculpe que la interrumpa. Ajá. Ahí en la primera que decía play, que no era play, así con i e y y latina. ¿Qué le dije sobre esa regla? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije en esa regla? Vamos a ver. Cuando antes una vocal. Cuando una, una vocal. Cuando un verbo termina en una consonante y una i. ¿Es la a una consonante? Uh -huh. No, una vocal. ¿Qué pasa cuando hay una vocal antes de guay? No, no. Nada, ¿verdad? Solo se le agrega ED. Solo le agrega el ED. Exacto. A ver, deliver. 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 Decide. 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 And work. Decide. Work. 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 Está. Question. 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 We have to be very careful. First thing, first thing, when using the simple past, remember, we have to think about we're going to do something. We do that exercise. Okay. When we talk about the past, you have to think about this. And it's the expressions of time. What are the expressions of time that I use in the past? Uh -huh. Tell me. What expressions of time do I use in the past? Se acuerda? Sometimes, usually. Mm -hmm. Check. There are expressions of time for the present and there are expressions of time for the past, for the future, for the present continuous. Every tense has its own, its, its own expressions of time. For example, here we will have expressions of time with last, last, last week, last night, last month, last year. Right? Last year. Last year. Last year. So expressions yeah. will last, right? That'll be one. Other, you can have expressions with ago, for example, uh, two days ago. 
three weeks ago. Uh, five months ago. Seven years ago. Ah, oh, can be minutes too. Thirty minutes ago. So we use expressions with ago and expressions with last, right? In this, in this say, when talking about the past. Also, of course, we have expressions like yesterday, the day before yesterday, right? Now, yesterday. The day before yesterday. Or you can also have uh, some expressions or some, uh -huh, some expressions of time uh, that already finished. For example, if you say, mm, you can use last with the days of the week, right? Last Monday. Recuerden, días de la semana siempre van con capital letter in English, in Spanish, no. Last Monday. So you can tell me a day of the week, right? Uh, but you can say, for example, yesterday night, yesterday night, yesterday afternoon. No me va a decir yesterday in the afternoon, ¿verdad? Sino que yesterday afternoon. Y un año que ya pasó, in 2021, si usted usa un año que ya pasó, eh, in January, como ya pasó January este año, ¿verdad? Entonces podemos usar in January, estamos hablando en pasado, en February. Pero si va a usar eh, March, todavía no ha terminado. Entonces tendría que decirme, on March 1st, on March 10th, y ubicarse en una fecha que ya pasó. ¿Verdad? Entonces puede también hacer eso. Entonces, cuando nosotros utilizamos o queremos hacer una oración en pasado, es bien importante que, eh, que sepamos que estas expresiones de tiempo son para el pasado y nos están hablando sobre cosas que ya empezaron y terminaron en el pasado. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando usted dice, I got married in 2021. I bought a house three weeks ago. Or I moved to a new house two days ago. Es, eh, puede usar cualquiera de estas expresiones y el verbo en pasado, ¿verdad? En pasado. Yo no voy a entrar en detalle con los verbos irregulares porque esos eh, no van con regla. Eso usted lo, eh, se encuentra una buena lista en internet y se los aprende, ¿verdad? Ajá. No necesita regla, no tiene regla, pero los regulares sí, y por eso entre mayo en detalle con los regulares, porque ahí sí necesita seguir un par de reglas, ¿verdad? Para cumplir. Ahora, check. When we complete the sentences, pero no me gusta letra. When we complete the sentences, we have to eh, think about the expression of time that we need to do. See? If that expression of time is perfect Pasaya. for the structure, right? if the expression of time that we are using is correct for the simple past, or if it cannot be used in the simple past. Okay, be careful there with the expression that you use. I check the sentences here, for example. My uncle visited us. Toma agua. Yo que no mire que tomas agua. Nada toma de agua. Ah. My uncle visited us. Y le podemos cambiar para evitar confusiones en vez de this week. We can say last week. Right? 
He studied hard for the exam. En el cambio de letra. So we studied hard for the exam. So we answered all the questions. Yes. Uh -huh. Mm -hmm. Any uh -huh. question here? Any question? Any question? My uncle visited us last week. No, teacher. I I I Listen. I listened. I listened to music with my friends. Yeah. I listened to music with my friends. A ver, let's try to complete the sentence. I'm going to give you a couple of minutes for you to do them, and then we check. Okay. So let's try to complete the sentences. Uh, recuerden, aquí todavía estamos usando solo regular verbs, right? Only regular verbs. So all, all these verbs are regular. I want you to get uh, familiarized with the regular verbs. Mm -hmm. Pacha, go ahead. Any question? No, Miss. No, teacher. No, voy a hacer grupos nuevos. Well, there you go. You will receive the, the capture, the screenshot there in the, in the WhatsApp. A ver, los que no se han unido todavía, ya les mandé las oraciones al WhatsApp. Lupita, Luis Enrique, Brian, Vanessa, Camilo, Fray Tuchón. Check, check, if you can join. Si no, hacen su grupo aquí, ¿verdad? Check, check. Clarixa. Uh -huh. My uncle visited of slaps. Ay, pero no se ha my uncle has visited on of last weekend. La primera, verdad? La segunda sería I listen. I listen. I listen. This listening. Listen. Mm, to music with my friend. My friend. Uh -huh. Teacher. Tell me. Um, in okay. the two, listen and uh, and and listen. And we listened to music. To, to mm -hmm. listen to music. I listen. The music with my friend. Yeah. Pero al final sería doble N, E, D. No, no, no. No, no. No, normal. no, cabal listen. Only E, D. Uh, listen, L. 
Sí. Listen, acuérdese, listen. acuérdese. La E y la D. Esa regla uh -huh. se apega solo a los verbos que tienen una sola sílaba y este tiene dos. Ah, ok. Uh -huh. Tenía esa duda, ¿eh? Ah, pues sí. sí. Cuando Listen, tienen uh. dos, no. Oh, ok. La Teacher, ¿y ese de que dice uh, we study? Ahí sí creo que ahí no sé si se le va a agregar. No, le cambia por la, la, la el, I. El que era, I, ¿no? I, L, I, L, I, E. Study. Yes, yes. Tiene que hacerle el, el study. Ajá. Uh -huh. ¿Y, ¿Cuál, es, y ¿Cuál es el cambio que le tiene que hacer? La Y por la Y latina. Ajá. Y le agregale la, la E de. E de. Uh -huh. Ajá. Exacto. Ajá. Así vea. Ya. Mhm. 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 Your homework. Uh -huh. No, I don't. No, I no, don't. I don't. Mm -hmm. Five. Number five. Karen asked for ask help. Yes. For help to finish yes. her homework. Karen. Ask for help to finish her homework. Ask it. Ask it. Ask it. Are you? Ahí ahí yo. Ahí solo se le agrega la e, la d, la d, d. Are you invited? You invite, invited. 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 Y down the street, Chris. Dice, come, check it. Check it. It's answers. ¿En serio qué? No, 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 Libre. What about the number four? Libre. The letters. Okay. We leave. Mm -hmm. The postman. The postman delivered. 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 We were live. We live. There we are live. We, we live. The Helen wasn't studied for the exam. For the exam. Y Edeva. Mm -hmm. Y Edeva. Wasn't. 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 Studied for the exam. Studying. He failed. 
fail. Fail. Esa sería la última. Sí, esa sería la última. Creo que no. Ahorita no. Deberíamos no. igual. En la otra creo que está. Y después de Hamburg dice no. No hay no, no hay finish. No, no hay finish. No. no, I know. No, I know. No, I know. Ajá. Uh -huh. Karen, ask how you finish. Um, and this is Karen. Karen. Ask. 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 Conté hasta. Y esa sería Are you invited? Are you invited? Invited. Invited. Uh -huh. Invited. ¿Cómo se dice, Miss? Invited. 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 Miss, ¿por qué no todos los grupos participan? O sea, me refiero a que eh, 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 es bien complicado de repente Let's caer see. en un grupo donde no participan los demás. Sí. Que no son todos. Sí. sí. Lástima. Lástima. Por ejemplo, le digo a ellos que están ahorita en, en mi grupo, que entró sí. Débora en el, en el grupo ahorita. Bueno, conmigo estaba. Se salió, me dejó a mí solo. Después entraron ellos dos. A mí me sacó la plataforma. Yo, por, de tanto ingresar, <ríe> caí en este y chivo. Pues, muy feliz de la vida. Pues sí, sí. Sí, sí. Fíjese que lastimosamente no todos quieren más que el diploma. ¿Verdad? No, no están interesados en, en aprender a hablar o, o aprender. Ah, claro. Ustedes lastimosamente. Ah, pues sí, lo que sucede es que aquí en esta, por lo menos en el idioma, eh, el diploma chivo por la pared, porque se va a adornar la pared, pero ya en la vida real el diploma no me va a salvar de, de no, no te va a defender. No, no, te va a defender. No, no. Sí, sí, no, sí. Si quiere trabajar y utilizar el idioma en su trabajo, si solo tiene el papelito de nada, le sirve si la entrevista en inglés. Solo para el primer día, solo para que me contraten. <ríe> el, el, el mismo día se van a dar cuenta que no, no puedo. Ah, pues sí, ¿no? Es que ese es el asunto. Es la vida real es otra cosa. Claro. ¿Verdad? Si es que, pues, ni modo. Así toca. Así toca. Frustrante, va. Sí. Sí, pues sí, porque uno esperaría con adultos que, que ya estén porque quieren. Pero lo que pasa es que todos ya estamos, no somos hipotes y trabajamos y tenemos, se supone, un nivel de madurez mucho mayor. Y el asunto es que vaya, o sea, sí, yo entiendo, ¿verdad? Que están cansados, entiendo yo, que a veces están trabajando, pero hay un horario de trabajo, se supone que termina por lo menos antes de las ocho. Entonces, yo no, no entiendo cuando recibo un montón de de estoy trabajando, porque se supone... Eh, que se metieron a este curso porque su horario quedaba libre después de las ocho, claro. ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo no entiendo cuando me dicen, estoy trabajando, ¿Qué pasa? ¿Cómo, sí. ¿cómo le autorizó su empresa inscribirse a un curso para el cual no le van a dar permiso de ir porque está trabajando? Yo he tenido alumnos claro. que trabajan de noche, pero el tiempo de la clase lo tienen libre y ahí se ve atrás están las máquinas está cosas verdad pero uh -huh. que la gente está en la empresa 
pero están, están haciendo lo de la clase. Sí. Entonces, de repente allá, pero una vez allá al mes, que me dicen que el teacher voy a ir a la ronda hoy, así que solo voy a ir oyendo, voy, voy en ronda, uh -huh. voy a ver cómo está todo. Pero, sí. pero así de que, mire, estoy trabajando, no puedo... De, el, el, son cosas que yo... eh, es una zafada olímpica ¿no? <ríe> fíjese que yo espero que el, el fin de mes como cayó viernes pueda salir temprano sin embargo siempre me voy a conectar lo que sucede es que yo trabajo en una institución financiera y generalmente los cierres de mes se salen más tarde es pesado sí. Sí, sí, por, por, por muchas razones sí pero eso es rara vez, hay días que sí, han habido ocasiones que hemos, nos toca mandar ah, no, a traer escenas. Por supuesto, yo entiendo cuando es así, vea, un día esporádico, pero todos los días. <risa> Ajá, ya, verdad, ya es así como que... Y fíjese que lastimosamente este idioma, o bueno, todos los idiomas, se aprenden participando, hablando. Ah, de lo sí. contrario, es eh, Making mentira. mistakes, making mistakes. Sí. Que vaya, cuando yo los oigo, los puedo corregir, pero si no uh -huh. lo sé. Sí. Es bien ah, importante, sí. Claro, claro. Pero bueno. Y, 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 y da pena, pues, si al final uno no quisiera equivocarse, si eh, terminamos hablando como la India María, sin embargo. <risa> Ay, Pero como es de parte del proceso, ¿verdad? Es claro, que... claro. Así es que allí en eso no hay nada de malo. Es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, equivocarse no es malo, ¿verdad? Es... Al contrario, es positivo porque dan la oportunidad de poderles apoyar, ¿verdad? Sí, y, y a veces eh, las cosas en las que uno se equivoca son las que después se le quedan más. Y las cosas correcto. que nunca se bueno, con Juan, ¿did you finish? Sí, mira. Yes. Vamos, yes. pues. Vamos. Yes. Boom. Coming, coming. Minutes. Okay. Vamos a ver cuántos nos han quedado por ahí en el limbo. Oh, sí, se nos perdieron varios. One second. Perdimos unos cuantos en el camino. Bueno, ya les... se fueron. <ríe> ya se fueron. Y ahora dice, Ticha, adiós. Ya fueron, Ticha. Ah, quedan unos 16 todavía. <ríe> todavía vemos algo ahí. Ah, <ríe> mayoría. Cabal. Vaya, a ver, mayoría. We studied. Ahí cambia, ¿verdad? Sí, está bien. Study for the exam. So we, 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 Answer. 
Do you finish do your you finish? Mm. Como no es pasado, vamos a decir did. Did uh, you finish? Did Mañana did vamos finish? a ver, hablar de preguntas y negativos. Did you finish? Did you finish did your you homework? No hay. No, I don't. I, I didn't. I, I didn't. No. I did. Karen. Karen. Ask it. Ask it. Ask. For help to Ask finish your homework. What about this one? Did you invite it? Did you invite them? Invite, invite them. Uy, fíjense que ahí cometí un error. Horror. No, I didn't. Ah, cometí un horror. Cuando el verbo está, cuando tenemos el auxiliar, ¿verdad? Estamos haciendo una pregunta, el verbo quiere en presente. Uh -huh. Mañana vamos a entrar en detalle con todo eso. Did you invite them to your party last week? Ah, o sea que el verbo queda así como su forma base. Sí. Cuando, cuando está la pregunta en pasado. Cuando, pregunta, cuando estamos haciendo preguntas. En, afi en afirmative no, ¿verdad? En afirmative ponemos no. el verbo en past. Pero en nega en question usamos el verbo en forma base porque el que está en pasado es la auxiliar. ¿Sí? A ver. Yesterday night, somebody lograron hacer estas. Si no las hacemos mañana. No, la hicimos. Sí. ¿No la hicieron? Vaya. Yeah. Okay. Yes. Vaya. Yesterday no. night, somebody no. No, okay. no. no. Not, not at the door, but I didn't be the negative. I didn't open. open. I didn't open it. Y el open queda en presente también. No va, no va en pasado por el auxiliar didn't. The students walked. Uh, walked. What? The students walked down the street with the teacher. Something strange happening. Happened. Yes. Last night, Tom check. Check. Tom check. <coughs> the postman delivered. 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 Uh, the postman delivered the letters. We lived. We lived in Madrid three years ago. Helen did study. Didn't, 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 negative. didn't study, study. Didn't study. Uh -huh. for the exam. Mm -hmm. Helen didn't study for the exam. And she, and she failed. 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 Vaya, chequen que hoy solo hemos visto verbos regulares. No significa que todos los verbos que existen son regulares. Solamente hemos ido viendo los regulares porque hay que apegarse y acostumbrarse a la regla, ¿verdad? Entonces, por lo que me he ido pegando solo a ellos. Pero hay un montón más de verbos irregulares que hay que memorizar, ¿verdad? Eso hay que memorizárselos para poder utilizarlos así en las oraciones. O saber cuál es el pasado, ¿verdad? Cuando nos ocupamos. Ok, hoy por hoy nos quedamos hasta aquí porque es hora de irnos. Vamos a ver, tell me present. Present. Aquí. Yo dije en qué momento cerré la lista. Vaya, Brian Alexander. Brian. No sé. Camilo. Lo vi un ratito por allí. No está acá. 
Es que lo malo de su es que los nombres me los tira en Jesús. No los pone en orden al favor. Clarissa Maribel. Present teacher. Present. Daniel. Present. Débora. Elmer Antonio. Present teacher. Eric Gerardo. Eric Gerardo. Erika Joana. Present teacher. Guillermo. Isaías. Present. Ivette. Present teacher. Carla Vanessa. ¿Alguien vio a Carla Vanessa? Present, present. Ah, Carlita. No le podía quitar el micrófono. <ríe> Va. Luis Enrique. Present. Manuel. Present, Miss. Reina Estela. Present, Miss. Rosibel. Present. Vanessa. Vanessa Victoria. Vanessa. Perdió. Lupita. Present, Miss. Belisario. Present. Present. Alguien vio por allí a, a, a cómo se llama a Guillermo, no verdad? No. Ni a Brian. Ni sabemos quiénes son los dos. No. <risa> Solo los nombres. <risa> ah, pues. Va. Ahí está. Bueno, quien se quiera con últimamente se me han estado jugando día 11 Isaías ok bueno you. see you tomorrow have a nice night bye 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 Ay, Camilo. Bye, bye.